হ্যালো ভিউয়ার্স তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি হচ্ছে থ্রি ফেস অর্থাৎ থ্রি ফেস ইলেকট্রিক সিস্টেম তো এই থ্রি ফেস ইলেকট্রিক সিস্টেমে আমরা অনেক বেসিক থেকে জিনিসগুলো দেখব তো এখানে প্লেলিস্ট প্লেলিস্ট আকারে ভিডিওগুলো তৈরি করা হবে তো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সব কিছু জানব তো ফার্স্ট ভিডিওতে আমরা দেখব যে থ্রি ফেস ইলেকট্রিক মানে থ্রি ফেস পাওয়ারটা কীভাবে উৎপন্ন করা হয় দেন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব যে কীভাবে এই থ্রি ফেস সিস্টেম আমরা উৎপন্ন করলাম ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সাইন ওয়েফ আসবে না কস ওয়েফ আসবে না এদের ফাংশনগুলো আসলে এদের ফেস ডিফারেন্স কীভাবে আসবে আমরা শুধু দেখব না বা মুখস্থ করবো না আমরা এগুলো কেন আসলো বা এই সাইন ওয়েফটা কীভাবে উৎপন্ন হলো তার ইকুয়েশনগুলো থিরু টেগলে দেখবো আর প্রথম ভিডিওতে আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি অর্থাৎ কীভাবে এগুলো উৎপন্ন করা হয় সেগুলো দেখবো তো ফার্স্ট অফ অল আমার যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্যারারে সূত্র তো থ্রি ফেস মানে অর্থাৎ যে ইলেকট্রিক কারেন্ট বা আমরা যে মেশিন বা জেনারেটর যেগুলো ইউজ করতেছি সবগুলোতেই আমাদের ফ্যারাডের সূত্রটা ইউজ করি আমরা বেসিক্যালি এই ফ্যারাডের সূত্রটাই সেখানে আমরা অ্যাপ্লিকেবল করতেছি সো সিম্পলি আমরা ফ্যারাডের সূত্রটা একটু দেখে নিব তারপর আমরা এই এই জায়গায় চলে আসবো ওকে তো আমরা এখন ফ্যারাডের সূত্রটা ঝটপট দেখে নিই ওকে তো আমরা ফ্যারাডের সূত্রটা জাস্ট একটু দেখে নিব কীভাবে কাজ করে তো সাপোজ এটা আমরা যে একটা ক্লোজ লুপ ফ্যারে ফ্যারাডের সূত্রটা কীভাবে কাজ করে সেটা দেখবো তো এগুলোর মধ্যে আমরা কি জানি এই যে এর এর মানে হচ্ছে কি এই ডটের চিহ্ন মানেগুলো বোঝাচ্ছে যে এর ভিতরে ফ্লাক্সগুলো প্রবেশ করতেছে আর যদি ক্রস বলতাম তাহলে কি মানে অর্থাৎ এই পৃষ্ঠ থেকে ফ্লাক্সগুলো বের হয়ে আসতো কিন্তু না যে তো আমরা ডটের বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমরা ধরে নিলাম যে ফ্লাক্সটা এই লম্বা বরাবর এই পেপারের মধ্যে দিয়ে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তার মানে এখানে এই একটা ক্লোজ আমরা এই যে একটা কয়লের কথা চিন্তা করি এর মধ্যে আমরা কি করলাম ফ্লাক্সের চেঞ্জ করলাম অর্থাৎ একবার ঢুকলো এরকম মানে আর কি ঢুকবে বেরোবে ঢুকবে বেরোবে এরকম যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে দেখা যাবে এখানে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ইএমএফ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এদিকে যদি আমরা তার দ্বারা যুক্ত করি সেখানে লাইট জ্বলবে তার মানে এই একটা ক্লোজ লুপ এবং এর মধ্যে যদি আমরা ম্যাগনেট নর্থ এবং সাউথ পোল নিয়ে যদি আমরা এগুলোর ফ্লাক্স চেঞ্জ করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে এখানে একটা ইএমএফ বা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়েছে এটাই হচ্ছে ফ্যারাডের সূত্র ওকে তো ফ্যারাডের সূত্র মানে কি ফ্লাক্স কি টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ ফ্লাক্স যদি আমরা টাইমের সাথে সাথে ভ্যারি করি তাহলে এখানে একটা ভোল্টেজ বা ইএমএফ উৎপন্ন হবে ঠিক আছে তার মানে এখানে কিন্তু কেভিএল কথা কেভিএল কী ছিল কেভিএল বলতেছিল একটা ক্লোজ লুপে টোটাল ভোল্টেজটা জিরো কিন্তু এটা কিন্তু কেভিএলকে কেভিএলের বিপরীতে চলে গেল ঠিক আছে তার মানে কেভিএল বলতেছে যে এখানে ভোল্টেজ যদি তুমি টোটাল ক্লোজ লুপের ভোল্টেজটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো লিখি কিন্তু ফ্যারাডে এসে বললো যে না এখানে যদি আমরা ফ্লাক্সের চেঞ্জ করতে থাকি এর মধ্যে এই ক্লোজ লুপের মধ্যে তাহলে সেখানে একটা ইএমএফ উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যারাডের সূত্র ওকে জাস্ট আমরা এইটুকুই শিখবো ফ্যারাডের সূত্র সম্পর্কে তো আমরা এখন আমাদের নেক্সট টপিকে চলে আসি ওকে তো আমরা এখানে ছিলাম সো প্রথমে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো এবং তার পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কেন এটা করলাম থিওরিটিক্যালি কেন হইল বা এই প্র্যাকটিক্যালি এটা কীভাবে হইলো বা আসলে সাইন ওয়েফের সূত্র ইকুয়েশনটা আদৌ আসে কি না বা ফিজ ডিফারেন্স একশো বিশ ডিগ্রি কেন নিলাম এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সো সিম্পলি আমরা এখানে দেখবো এটা আসলে কীভাবে কাজ করে ওকে তো আমরা এখন এই চিত্রটা দিয়ে দেখি অর্থাৎ থ্রি ফেস অর্থাৎ সেখানে বলতে আমরা তিনটা যা তিনটা কিছু একটা থাকবে এরকম আমাদের মাথায় চিন্তা আসতেছে সো এখানে সেম ফ্যারাডের যে কনসেপ্টটা সেটাই কাজে লাগানো হয়েছে ঠিক আছে তার মানে এখানে তিনটা কয়েল ওয়ান টু থ্রি এখানে তিনটা কয়েল রাখা হয়েছে এখানে তিনটা কয়েল অর্থাৎ এই প্রতিটা কয়েলের মধ্যে যদি আমরা এই ফ্লাক্সের পরিবর্তন করি তার মানে সেখানে একটা ভোল্টেজ বা ইএমএফ উৎপন্ন হবে এবং সেখানে আমরা কারেন্ট উৎপন্ন করতে পারবো সো কথা হচ্ছে যে এখানে একটা ক্লোজ লুপ এখানে একটা ক্লোজ লুপ এটা একটা ক্লোজ লুপ ঠিক আচ্ছা যখন এই নর্থ পোল এবং সাউথ পোলটা যখন এর এইভাবে অবস্থান করতেছে অর্থাৎ এই রেটের কথা চিন্তা করি যখন নর্থ এবং সাউথ পোলটা জাস্ট তাদের সমান্তরাল অবস্থান করতেছে অর্থাৎ তাদের এই পজিশনটাতে নর্থ পোল যখন তার এই কয়েলের সামনে থাকবে অর্থাৎ সেই অবস্থায় সে সাইন ওয়েফের কি জিরো অবস্থান প্রদর্শন করবে অর্থাৎ সেখানে কোনো এখনো কি ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় নাই ঠিক আছে অর্থাৎ সেখানে এখনও কোনো কারেন্ট আমরা পাবো না যখন এই নর্থ এবং সাউথ পোল অর্থাৎ ম্যাগনেটটাকে আমরা একটু ঘোরাবো অর্থাৎ যখন সে ঘোরা শুরু করলো তখন থেকে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হওয়া শুরু করছে তারপরে তখন একটু আমাদের ভোল্টেজ পাওয়া যাবে ঠিক আছে মানে হচ্ছে সাইন ওয়েফের ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে যখন সে ঘুরে জাস্ট এই পজিশনে আসবে তার মানে তখন কি এটার
যখন সেটা ঘুরে নর্থ পোলটা এই যে এই পাশেটা নর্থ ধরলাম নর্থ পোলটা ঘুরে যখন এই অবস্থানে আসবে অর্থাৎ এই পাশে তখন সাউথ এই পাশে নর্থ তখন যখন চলে আসবে তখন সেটা আবার জিরোতে পৌঁছাবে ঠিক আছে তাহলে এটা কি জিরো মানে অর্থাৎ সে জিরো পজিশন আবার পৌঁছালো যখন এই পাশে নর্থ তখন নর্থটা ঘুরে যখন আবার এই পারপেন্ডিকুলারে আসলো অর্থাৎ লম্ব বরাবর আসলো তখন সে নেগেটিভ দিকে নেগেটিভ ম্যাক্সিমামের দিকে পৌঁছাইলো যখন এটা ঘুরে আবার নর্থ পোলটা আগের অবস্থায় গেল তখন সেটা ঘুরে আবার জিরো অবস্থানে আসলো ঠিক এইভাবে সাইন ওয়েভটা উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের রেড কালারের ক্ষেত্রে ঠিক সেম আমাদের এখানে আরও কালার আছে তার মানে এখানে একটা ভোল্টেজ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তার মানে একটা আমার সাইন ওয়েভের একটা ভোল্টেজ আমরা এখানে পেলাম অর্থাৎ সেখানে একটা কারেন্ট উৎপন্ন হবে এটা আমরা বুঝতে পারছি অর্থাৎ সেখানে যেহেতু আমাদের এই ফ্লাক্স এ মানে কয়লের মধ্যে আমাদেরকে ফ্লাক্সে চেঞ্জ করছি অবশ্যই ফ্লাক্সে চেঞ্জ করে সেখানে আমার একটা ইএমএফ বা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে সেটা আমরা পাইলাম ঠিক আছে ঠিক সেমভাবে আমাদের এই এটাতে উৎপন্ন হবে এবং এটাতে উৎপন্ন হবে কিন্তু কথা হচ্ছে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে কয়লের মধ্যে অ্যাঙ্গেল একশো বিশ ডিগ্রি করে আছে তার মানে সেখানে একটা ফেস ডিফারেন্স থাকবে হ্যাঁ এখন ফেস ডিফারেন্স আছে এগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরও ডিটেলসে দেখব এবং কয়েলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে ফেস ডিফারেন্সগুলো নির্ণয় করি এবং সাইন ওয়েভটা কেন আসলো অর্থাৎ এখানে ফেস ডিফারেন্সটা কীভাবে আসলো সেগুলো আমরা আরও বিস্তারিত জানবো তো কথা হচ্ছে আমরা কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে সেটা এখন দেখে নিই ওকে তো এটা হলো পাইলাম হচ্ছে আমরা রেড কালারের জন্য এই সাইন ওয়েভটা আমরা পাইলাম দেন নেক্সট আমরা ঠিক একইভাবে যখন এটা আবার এই ব্লু কালারের জন্য ঠিক একইভাবে আমরা এই গ্রাফটা পাবো সেটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি পরে পাবো গ্রাফটা আসলে অ্যাকচুয়াল হবে না তো আমরা জাস্ট বোঝার জন্য সিম্পলি রাফলি একটা গ্রাফ অঙ্কন করে ফেলতেছি ঠিক এটাও একশো ডিগ্রি পরে উৎপন্ন হবে এগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে বা এগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারবো কেন একশো বিশ ডিগ্রি হচ্ছে বা কেন হচ্ছে জাস্ট আমরা দেখলাম এখানে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হচ্ছে বা ইএমএফ উৎপন্ন হচ্ছে এটা আমরা এখন বুঝি অর্থাৎ এখানে আমরা ফ্লাক্সের পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে এখানে একটা প্রতিটার মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে কি ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে গেল ঠিক আছে ঠিক এই গ্রাফটা এরকম আমরা দেখবো নিউট্রালের কথা আমরা আসতেছি নিউট্রালটা কেন হবে তো আমরা এখন এখানে চলে আসি একটু এটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি ওকে তো এটা আমরা এই রাখি তো এই কালারটা আমরা ব্ল্যাক চিন্তা করতেছি ফেজ ওয়ান অর্থাৎ এই রেড কালারটা হচ্ছে ফেজ ওয়ান এবং আমাদের ফেজ টু হিসেবে করতেছি আমরা হচ্ছে এই যে রেডটা ফেজ টু এবং এই ব্লুটা আমরা ফেজ থ্রি ঠিক আছে তো এখন আমরা আসি যে নিউট্রালটা কিভাবে থিওরিটিক্যালি আমরা নিউট্রালটা কীভাবে চিন্তা করব তো আমরা এখানে দেখতেছি যে এই পয়েন্টটাতে সাপোজ চিন্তা করি এই পয়েন্টটাতে এই পয়েন্টটাতে ম্যাক্সিমাম কত ওয়ান আর এই পাশে আমাদের কত অবস্থান করতেছে মাইনাস দশমিক ফাইভ মাইনাস দশমিক ফাইভ অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুইটা আছে অর্থাৎ ফেজ থ্রি এবং ফেজ টু আর এখানে ফেজ ওয়ান অর্থাৎ ফেজ ওয়ানের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে আছে ওয়ানে এবং এই ফেজ টু এবং ফেজ থ্রি যখন আমরা অ্যাড করবো অর্থাৎ এখানে দুইটা আছে তার মানে দুইটা অ্যাড করলে মাইনাস দশমিক ফাইভ মাইনাস দশমিক ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান তার মানে এই দুইটা মিলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো ভ্যালু পাবো ঠিক আছে এরকম জিরো ভ্যালু পাবো তারপরে আবার এই পজিশনে আসি দেখি এই পজিশনেও একই অবস্থা এখানে কত মাইনাস ওয়ান আর এদিকে দশমিক ফাইভ যোগ দশমিক ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস ওয়ান এ পাশে ওয়ান আসবে এ পাশে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে জিরো পাবো ঠিক এ পাশেও এখানেও জিরো পাবো ঠিক এখানেও জিরো পাবো ঠিক এখানেও জিরো পাবো ঠিক এখানেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি জিরো পাবো কারণ এখানে মাইনাস ওয়ান দশমিক ফাইভ দশমিক ফাইভ ওয়ান তার মানে জিরো 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 অর্থাৎ এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের কি তাকে আমরা নিউট্রাল বলবো এটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল প্র্যাকটিক্যালি আর এখানে আমরা আসি নিউট্রাল কীভাবে আমরা নিলাম হ্যাঁ এটা এখন আমাদের প্রশ্ন আচ্ছা নিউট্রাল কেন নিলাম তো এখানে আমরা দেখি যে ফেস নিলাম এভাবে আমরা লুপ তৈরি করলাম করে এদিক দিয়ে একটা কমনভাবে নিয়ে নিউট্রাল বের করলাম এটা কারোর জন্য করলাম রেডের জন্য করলাম আবার বলি এই দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকলো ঢুকে আমরা এখানে প্যাসাইলাম প্যাসাইতে 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 অপর একটা মাথা পাবো সেই মাথাটা এই দিক দিয়ে নিয়ে এসে এই দিক দিয়ে নিয়ে এসে আমরা নিউট্রাল করে দিলাম তার মানে প্রথম ফেস এবং নিউট্রাল কমপ্লিট অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ লুপ কমপ্লিট করতে পারবে অর্থাৎ কারেন্টটা যদি ভোল্টেজটা উৎপন্ন হয় সে সে এইভাবে এসে আমার নিউট্রাল অর্থাৎ গ্রাউন্ডে চলে যেতে অর্থাৎ একটা ক্লোজ পাত কমপ্লিট করবে এই যে একটা ক্লোজ পাত অর্থাৎ এদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকে আবার এদিক দিয়ে বের হয়ে গেলে তো সেটা কমপ্লিট একটা সার্কিট হবে তো সেই ক্ষেত্রেও এটা সার্কিটটা কমপ্লিট করলো ঠিক আছে ফেস টুর ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী এদিক দিয়ে আসলো এসে প্যাস তৈরি করলো করে 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 অপর যে মাথা আছে সেটা অপর মাথায়
তো এই থ্রি ফেস আমাদের যে বাসা বাড়িতে বা এই থ্রি ফেস এবং সিঙ্গেল ফেসের উপকারিতা অপকারিতা এগুলো আমরা দেখবো টেনশন করার কোনো কারণ নাই এবং দেন আমরা এখন আসি হচ্ছে যে থ্রি ফেস যে লাইনগুলো আছে এগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো আমাদের বা আশেপাশে যে থুম্মাগুলো ইউজ দেখতে পাচ্ছি সেগুলোতে আমরা অনেক সময় আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে তিনটা লাইন রয়েছে এবং নিচে আরেকটা রয়েছে নিউট্রাল অর্থাৎ তিনটা ফেস এবং একটা নিউট্রাল ইউজ করা হয় এবং অনেক সময় পাঁচটা লাইন দেখা যায় পাঁচটা লাইন মানে কি এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি অর্থাৎ যখন ইলেকট্রিসিটি থাকে না তখন কিন্তু এই লাইনেও ইলেকট্রিসিটি পাওয়া যাবে তখন যেমন আমাদের এই যে ট্রেন বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে বাড়িগুলো তো সেগুলো কিন্তু সবসময় ইলেকট্রিসিটির দরকার হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লাইন থেকে কিন্তু ফেসটা ইউজ করে তাদের মানে জরুরি ভিত্তিক যে কাজগুলো সেগুলো চালাতে পারবো আর এগুলোতে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ এগুলো ফেস আর একটা নিউট্রাল থাকে এরকম আমরা খেয়াল করে বুঝতে পারবো এবং আমাদের যে সাপোজ এখানে আমাদের ফেস অর্থাৎ লাইফ এবং নিউট্রাল ফেসকে আমরা লাইফ বলতে পারবো অর্থাৎ সেখানে কারেন্টটা পাবো আমার কি এরকম তিনটা লাইন নিউট্রাল এরকম তিনটা ফেস থাকে এবং তিনটা নিউট্রাল থাকে আর নিউট্রালকে আমরা কমন দেখতে পারবো তারপরে এখানে লাইন ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি এবং যে কোনো একটা নিউট্রাল আমরা হিসেবে ইউজ করতে পারবো তো যদি সাপোজ এখানে যদি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করি তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে তিনটা কী লাগবে তিনটা ফেস ইউজ করা হয় কারণ সেখানে হ্যাভি মানে লোডের মেশিনগুলো ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে আমাদের থ্রি ফেস পাওয়ারটা লাগবে এবং কেন ওই থ্রি ফেস পাওয়ার লাগে সেগুলো আমরা দেখবো টেনশন করার কারণ নাই তো প্রথমে এখানে একটা লাইন আসলো আরেকটা এবং আরেকটা আর নিউট্রাল আমরা এই পাশ থেকে সাপ্লাই দেবো তার মানে এটার কমপ্লিট এবং আমাদের যে এরকম বড় বড় কারখানা তারপরে ফার্ম এগুলোতে আমরা থ্রি লাই থ্রি ফেস ইউজ করা হয় এবং যখন আমাদের বাসা বাড়িতে সিম্পল যে আমরা বাসা বাড়ি ইউজ করি আমরা বাসা যে থাকতেছি সেই বাসা বাড়িতে আমরা সিঙ্গেল ফেস ইউজ করি তারপরে লাইন ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি যে কোনো একটা লাইনে বাসে আসবে আরেকটা লাইনে বাসে আসবে একটা লাইনে বাসে আসবে এবং যে আমাদের নিউট্রালটা সেগুলো হচ্ছে কমন অর্থাৎ সেগুলো এ বাসায় একটা থাকবে এ বাসায় একটা থাকবে এ বাসায় একটা থাকবে এভাবে নিউট্রাল লাইনগুলো সংযোগ করা হয় তো মোটামুটি থ্রি ফেস আমাদের মেন থিমটা ছিল যে আমরা থ্রি ফেসটা কীভাবে উৎপন্ন হয় সেটা আমরা দেখা বা থ্রি ফেস পাওয়ারটা কীভাবে উৎপন্ন সেটা দেখা তো আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও ডিটেলসে ঢুকবো গভীরে ঢুকবো এবং ইকোয়েশনগুলো সলভ করবো ইকোয়েশনগুলো কীভাবে আসলো সেগুলো দেখবো ওকে থ্যাংক ইউ